1980 y es la influencia eh, de China en la colección y demás. Y en eh, la parte de la derecha, eh, el mismo fotógrafo y le hizo la imagen y todo. Richard Shaw did the makeup and the photographs are by Robin Beach. Ah, Robin Beach, la fotógrafa entonces. Entonces aquí podemos seguir viendo el cambio de imagen de ella y de cabello. Aquí ya es cuando empezamos a ver su cabello rosa, que ya es muy representativo y icónico a través de los tiempos. Next. Um, another Indian collection, the Yvonne Gold picture, again with the blue around the outside of my face. And the reason um, the, my hand has been painted is because in those days, when you got the, now you can alter everything by computer, but when the photograph was done, it didn't look quite right, so we painted on the hand. Dice que esta fotografía, este, dice que hoy en día ha cambiado mucho la fotografía, ¿no? Y que pueden hacer todo digitalmente, y que cuando esta fotografía fue realizada, en realidad le dibujaron en la mano. Entonces, obviamente eso tiene mucho más arte y valor, ¿no? Esa es una fotografía influenciada por su look de la India, que de hecho es una portada del libro, que cuando pasen al pasillo lo van a poder apreciar. Uh, makeup was Richard Shara. Uh, Richard Shara hizo el maquillaje en aquel entonces. Oh, uh, mm. I can't remember who took the photograph, but it was just one that we did around the African collection time. Y esta fotografía es durante la cole sus colecciones influenciadas en África. Oh, here we get to uh, the punk collection, which I actually did in 1977. And these were just different makeup photographs. Um, the first one of me with the green hair was by Grant Mudford. The middle one, oh gosh, it's the cover of my new book that I'm bringing out. Um, and it's by John, oh dear. I'll remember later, because it's not fair if I can't remember his name. And the other one is by Eric Bowman, and they're all different ones when I did the punk collection, which seemed to shock everyone at that time. Esto, esto es un, un dato muy interesante. A Sandra la han denominado como la princesa del punk, porque fue la primer diseñadora que en realidad llevó la moda punk a la pasarela y a alta costura. So, esto es un dato interesante, ¿no? Y aquí estamos viendo tres diferentes vestidos eh, que también estuvieron en, en pasarelas y los vamos a ver en fotografías más adelante con diferentes cambios de, de look y dice que en aquel entonces eh, las personas que saben un poco del movimiento de punk no era obviamente eh, bien visto sobre todo en Inglaterra por personas más conservadoras y quizá por algunas corrientes y diseñadores dentro del mundo de la moda entonces fue cuando ella diseñó esta colección fue muy impactante y fue escándalo, porque ella estaba llevando el punk a la pasarela y no era muy bien visto en aquel entonces por varias personas. I still used to go teaching at that time and I wore my makeup like that. When I went to the station to get the train to my teaching job, I wondered why people looked at me. <laughs> <laughs> ella muy al principio, eh, como muchos diseñadores, ¿no? Que estás empezando, ella dio clases durante seis años en diferentes escuelas y dice que se iba en tren y que cuando iba a dar clases se maquillaba de esta manera y pues se quedaba pensando y decía ¿por qué la gente me ve? me observa ¿por qué? ¿por qué me traigo el maquillaje? Next um, Those are just drawings of that collection Esos son eh, los diferentes dibujos sobre esa colección de Princess of Punk Next And that's the actual collection and the middle model is um, Little Nell from the Rocky Horror Show, the girl you see dancing in there, she came to me at the age of 16 to model for me. So that was her modeling that for me. No, esta es la colección ya en sí en modelos. Eh, la modelo de en medio a los 16 años es la actriz. Tina. Tina. Which is that? Little, Little Nell from the Little Rocky Little Horror Little Show. Bueno, que le, le, su, digamos, eh, de Sandra Lundell, eh, de Rocky Horror Picture Show, quien conoce esa película, llegó con Sandra a los 16 años, y estos son vestidos de esa colección, y vamos a ver más adelante el que está a mano izquierda, es un vestido que el Museo eh, Metropolitan de Nueva York todavía tiene en su colección permanente. 
como dato, ahorita lo vamos a ver más adelante. Next. Ah, this is the one from the Metropolitan. And then that is the punk dress by Versace 10 years later. Um, that is, they're both now in, in the Met. No, este es el vestido de la colección anterior que vimos, que es parte de la, de la colección eh, del Museo Metropolitan, que está a un lado del vestido de Gianni Versace, que utilizó Elizabeth Hurley en, unos, en una alfombra roja de los Oscars. Y aquí podemos ver la influencia de esas colecciones de Sandra Rhodes muchísimos años después, ¿no? en, en otros diseñadores como Gianni Versace. Next. Uh, just some bow covers here. Twiggy. Annie Schaefer's and um, uh, Marie Helvin. Estas son portadas eh, de Vogue a través de los años. Eh, Twiggy, Mary Schaefer. Um, uh,